El pasado lunes realizamos por intermedio de las gestiones de Abrangal una reunión con el director de Vialidad Provincial, Osvaldo Botero, a los fines de tomar conocimiento del estado del trámite y la parte administrativa de la obra de la circunvalación, una obra tan necesaria y tantas veces prometida en nuestra ciudad. En esa charla, el director, el funcionario provincial, nos detalló los pormenores del estado de avance de todo lo que tiene que ver con los trámites administrativos y se comprometió, y de hecho así lo estamos anunciando, a visitarnos el próximo viernes a las 10 de la mañana en el local de la Mutual Sudecorpio, ángulo 551, de manera que estamos transmitiendo a ustedes y a todos los vecinos que quieran llegarse y hacer las consultas a propósito de este tema el próximo viernes. Entendemos nosotros que esta visita es de suma, de suma importancia porque el director de Vialidad nos ratificó a nosotros y lo va a ratificar públicamente la decisión firme de la provincia de Córdoba de realizar esta obra e inclusive trayendo precisiones con respecto al llamado a licitación, la modalidad que se va a implementar y las fechas del mismo. Todo esto a nosotros nos fue comentado brevemente y él en la visita que va a realizar, lo va a realizar con todos los detalles necesarios del caso. ¿Qué avances ha tenido la obra concretamente, concejal? Bueno, están todos los trámites administrativos listos, según nos pudo indicar el, el funcionario. Se reactualizó el monto, recuerden ustedes que el monto en su momento era de 101 millones de pesos, ahora estamos cercanos o superior a los 150 millones de pesos. Y en función de eso se ha elegido una modalidad de licitación que se les va a indicar el propio funcionario cuando venga y cualquier otra consulta que ustedes tengan a hacer. Firme decisión de la provincia de realizar esta obra, queremos que esto es importante, es necesario que el municipio trabaje articuladamente con la provincia para realizar esta importante obra de infraestructura y asimismo quiero transmitir especial invitación a los propietarios de los terrenos sobre los cuales va a pasar la traza para que cualquier eventualidad, cualquier duda, cualquier inquietud que quieran plantear, ese es el lugar y el momento indicado. Consejero, ¿por qué la reunión en la, en la Mutual Sudecor? ¿Esto no es una visita oficial? ¿No se va a hacer en la municipalidad? ¿Por qué esto? Es una visita oficial, pero decidimos hacerlo abierto, no solamente a representantes, obviamente, de la municipalidad, del ejecutivo, del oficialismo, de los concejales de la oposición, sino también al público en general, para que los vecinos puedan ir y plantear lo que les parezca pertinente, necesario o se formulen las inquietudes que tengan. Es decir, que es abierto al público, puede asistir cualquiera y agradecemos a la Mutual Subecor gentilmente por prestarnos el lugar. En tanto, el Intendente Briner aseguró que no fue invitado a participar de la reunión prevista en nuestra ciudad con el titular de Vialidad Provincial. No, ninguna comunicación oficial tengo al respecto. Eh, simplemente recalcarle lo que dijeron los periódicos y lo que hicimos que como municipio estamos cumpliendo al pie de la letra el pedido del ingeniero Botero cuando vino aquí el municipio, que acercáramos las partes, que les ofreciéramos un contrato para que firmen una vez que eh, se convenzan de, de que, del trazado final para agilizar los mecanismos, ya los reunimos aquí, o sea, cumplimos absolutamente todo y a la velocidad pactada que ellos nos pidieron. Así que el objetivo está cumplido. Eh, si ellos vienen, aún nosotros no hemos sido convocados. ¿Van a concurrir en el caso de ser invitados, Intendente? Si nos invitan, lógicamente sí, pero no hemos sido invitados y tengo entendido que es mañana o pasado por, el día viernes, por los trascendidos. Eh, yo el día viernes estoy en, en un encuentro de Intendente de la Mesa Provincia Municipio en una localidad cordobesa, no voy a estar, pero bien pueden ir eh, gente del, del grupo que está que está muy al tanto del tema. Le, le preguntamos esto porque no se va a hacer precisamente esa presentación de Botero con eh, supuestamente hablar de eh, cómo marcha el proyecto, de la circunvalación y los avances en otro lugar que no es la municipalidad. A ver, es un poco lo que hablábamos anoche en la otra nota. Entiendo que si hay un intendente municipal legítimamente eh, en su puesto por el voto popular que es la autoridad máxima, más allá de, la, de las afinidades personales o no, es la primera persona que se tiene que enterar de esto. Más teniendo en cuenta que a la obra eh, de la circunvalación eh, se está llevando a través de la municipalidad. Nosotros hacemos los pagos con lo que nos gira la provincia. O sea, es una tarea conjunta donde tenemos una corresponsabilidad provincia y municipio, lo cual me parece... Eh, un poco desatinado que no pase por aquí por el municipio, pero está todo bien, si ellos lo disponen es decisión de ellos y el pueblo en eso es muy sabio, ¿no?